par les élèves de cet établissement comme quoi l'art de la peinture n'appartient pas seulement aux adultes. Les enfants ont également leur mot à dire. Abdouad et Abiboumaï. Aux âmes artistiques bien nées, la valeur de l'œuvre peut émouvoir plus d'un. Cette toile n'est pas un chef-d'œuvre peint par un adulte, mais bien par cet élève en classe de C1. On a appelé ce tableau l'art de M. Cher. Parce que grâce à M. Cher, nous avons pu faire cette œuvre. Il nous a donné tout le matériel nécessaire. La peinture, les pinceaux, tout. Au cours Sainte-Marie de Anne, la peinture artistique ressemble presque à un jeu d'enfant. Euh, ça se passe plutôt bien. C'est un jeu d'enfant. Et c'est passionnant euh, Oui, très passionnant. C'est juste de donner un coup de pouce, de sortir. Ce qui est Anne, parce qu'on dit que tout le monde est artiste. Il suffit juste d'avoir un coup de pouce et ça va sortir. Dans cette école, les cours d'éducation artistique sont dispensés à ces jeunes apprenants, histoire de bien préparer les aspirants au métier, à l'instar de leur aîné. Ça a une dimension très symbolique et c'est très émotif. Parce que déjà, dès que je rentre ici, j'ai la chair de poule. Ça me parle, ça m'inspire, je suis entré, j'ai juste envie de peindre. Parce que là, on peint, euh, quand j'étais là, je peignais chaque jour. C'est nous qui faisions euh, euh, les rénovations, en peinture bâtiment, au début, après les fresques muraux et tout ça, les entretiens. Donc euh, c'est là où je me suis forgé, quoi. D'où le thème de cette année d'Afa. L'artiste a fait ses classes dans cet établissement avant de s'envoler vers la Finlande. Donc je le fais aussi en Finlande. Parce que je travaille dans la, dans la santé en même temps. Je travaille comme infirmière dans la santé avec les vieux retraités, les mentales des abris, les gens qui ont des problèmes mentaux. Et ça les aide beaucoup. Ils parviennent à reconnaître, à se retrouver, à avoir retrouvé un tout petit peu la mémoire. Avec la Biennale, l'occasion était trop belle pour l'artiste de retrouver son ancienne école, mais surtout montrer la voie aux plus jeunes.